ಆಭರಣವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂಬಿಕೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಸಾಯ್ ಜಯಸ್ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ ನಟ್ಕಲಪ್ಪ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ತಿರ ಬಸವನಗುಡಿ ಹಾಗೂ ಪದ್ಮನಾಭ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಜ್ ಸೂರ್ಯನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಸಂಚಾರಿ ಜಟಾಯಿ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ರಾಜ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಿ ಏನು ಇಷ್ಟೊಂದು ನಮ್ಮ ಹಾಲಿವುಡ್ಡು ಬಾಲಿವುಡ್ ರೇಂಜ್ಗೆ ಇದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ತಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮ ಸಂಚಾರಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಂಥ ಕತೆ ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ ಆ ಸಾಂಗ್ ಇಟ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ನ ಇವಾಗ ನೂರು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಅವರು ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೂ ಪಾಪ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಹೆಸರಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರ್ಯಾಂಡರ್ ಹೆಸರಾಗಲಿ ಪಾಪ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಇರೋ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ದೊಡ್ಡ ಇರೋ ಹತ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಂತೋಷ ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಪಾಪ ಸೂರ್ಯ ನಿಗಮ್ಮ ಅವರ ಮುಖಾನೂ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ ಅವರು ನನಗೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಆಗಿರೋ ಅನುಭವ ಇದು ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಗೆದ್ದಿಲ್ವಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಾದವರು ಈ ಥರ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೇಡಿ ಕೊಂತಾರೆ ಈ ಪ್ರೆಸ್ನವರು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರೆಯಲ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ತಿಂತಾರೆ ಕವರ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬರು ಏನೂ ಬರೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಖುಷಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆದಿರ್ತೀವ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಬನ್ನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈಗ ಟೀಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಆ ಟೀಚರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸ್ಬೋದು ಏನೋ ಭಾಳ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ ಏನು ಇಷ್ಟೊಂದು ನಮ್ಮ ಹಾಲಿವುಡ್ಡು ಬಾಲಿವುಡ್ ರೇಂಜ್ಗೆ ಇದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ತಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಬಟ್ ಅದಲ್ಲ ಬಟ್ ಟೀಚರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಮೇನ್ ಮೇನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಲೈಟಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಕಥೆಗೆ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಟೋಟಲ್ ಓವರಲ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಆ ಟೀಚರ್ದು ಎಲ್ಲ ಮುಟ್ಟೋಗ್ತೀರ ನೀವು ಬಟ್ ಏನಂತಂದರೆ ಆ ಕಂಟೆಂಟು ಆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇದನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ರಾಜ್ ಹಿಂದಿನ ಕತೆ ಏನಂತಂದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಕತೆ ಶುರುವಾದಾಗಿಂದನೂ ನಾವು ರಾಜ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರನ್ನ ಹೀರೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರಾಜ ಅನ್ನೋದು ಹೀರೋಯಿನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಜೆಸ್ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಇದು ಕತೆ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಸುಮಾರು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಸರ್ದಿ ಬರ್ತದೆ ರಾಜ್ 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 ಅನ್ನೋ ಹೊರಡು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಸರ್ದಿ ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮೈ ನೇಮ್ ಈಸ್ ರಾಜ್ ಅಂತಲೇ ಇಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ ಏಕೆಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಸಂಚಾರಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಂಥ ಕತೆ ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಆ ಸಾಂಗ್ ಇಟ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ನ ಇವಾಗ ನೂರು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಆದ ಮೇಲೆ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ನ ಅವರು ಅರ್ಜುನ್ ಅನ್ನೋರು ಈಗ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ನಿ ಅಂತ ಆಗಿ ನೂರು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಕೊಡುಗೆ ಅದು ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ನಿ ಅದು ಪಾಪ ಅವರು ಅವರು ಎಲ್ಲೂ ಪಾಪ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವರು ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಪಾಪ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದರು ಸೊ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಂಗ್ ಇಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಪ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರಿನಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಏನು ನೋಡುವ ಅಂತ ಒಂದು ಸಾಂಗು ಸೂಪರ್ ಇಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಒಂದು ಎರಡು ವರ್ಷ ಎಫ್ ಎಮ್ ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಒನ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸುವರ್ಣದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಬರೋ ಬಂತು ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಗೇಟ್ರನ್ನ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಬಂತು ಸೊ ಆವಾಗ ನಾವು ನೋಡಿದೆ ಪಾಪ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಹೆಸರಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರ್ಯಾ
ಅದಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಒಂದು ರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದು ಆ ಸಿನಿಮಾ ಜ ಜಟಾಯಿ ಸಿನಿಮಾನ ನಾನೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಮ್ಮದೇ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅದು ಸಿನಿಮಾ ಏನಂತಂದರೆ ಮಾಡಿದ್ದು ತೊಪ್ಪಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಂತಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ರಿವ್ಯೂ ಇತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಕತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಸಾಂಗ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟೂ ವೀಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನು ಒಂದು ವಾರ ಮುಂಚೆ ಬಿಟ್ಟೆ ಸಿನಿಮಾನ ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಥಿಯೇಟ್ರು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟರು ನನಗೆ ಸೊ ಈ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಬಿಡಪ್ಪ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗಳು ಪಾಪ ಹುಡುಗರು ಜನಗಳಿಗೆ ಪಾಪ ಊಟ ಕೊಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಪಾಪ ಕರ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಪ್ರೊಸೆಷನ್ಗಳು ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾಯಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಜನ ಸೊ ಆವಾಗ ಏನಾಯ್ತಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟು ಎಲ್ಲ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಏನಾಯ್ತಂದರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಲಾಶನ್ ಬಂತು ಏನು ಕಲಾಶನ್ ಬಂತಂದರೆ ಬಾಡಿಗೆ ಬಂತು ನಾನು ಮೂ ನೂರ ಐದು ಥಿಯೇಟ್ರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನೂರ ಐದು ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಶೋನೂ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ವೀಕು ಕಿತ್ತು ಬಿಸಾಕಿಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾನ ನೂರ ಐದು ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲೂ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಗಿದೆ ಮಂಗಳೂರು ಅಂತ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಶೇರ್ ಬಂತು ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಬಸವರ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತಂದರೆ ಹಾಕೋದೇ ಇಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಅಂತ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಪದ್ಮ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಆರು ವಾರ ಆಯ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಕರೆದು ನನಗೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಒಂಥರ ಮುಜುಗರ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಹೊಡಿಲ್ವಲ್ಲಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಹೊಡಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಹೊಡಿದ್ದೆ ಸಿನಿಮಾ ಇಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಒಳಗಡೆ ಅಂಜು ಇದು ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ದೋಡು ಹೊಡಿತಾವ್ರೆ ತಮಟೆ ಹೊಡಿತಾರೆ ಆರು ಹಾಕ್ತಾವ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ದುಡ್ಡೇ ಬಂದಿಲ್ವಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ಏನು ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೆಸ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಕೊರಗಿದೆ ಅದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು ದೊಡ್ಡ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಿರುದು ಕೊಟ್ಟರು ತಗೊಂಬಂದು ಮನೇಲಿ ಇವಾಗ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ನೇತಾ ಕಡಿದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತಲ್ಲಪ್ಪ ಎರಡು ಒಂದು ಮೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ನೆನಪು ಅಷ್ಟಿದೆ ಈಗ ಹಠ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲ ಗೆಲ್ಬೇಕನ್ನೋ ಹಠ ಏನಾದರೂ ನಾನು ನಾನು ಇರೋವರೆಗೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋ ದುಡ್ಡು ಬಂತು ಅಂದರೆ ಆವತ್ತು ನಾನು ಗೆದ್ದಂಗೆ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಹನ್ನೆಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಟೂ ವೀಕ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಫೋರ್ ವೀಕ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಸಿನಿಮಾಗೆ ನಾನು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಬಂತು ಅಂದರೆ ನಾನು ಅವತ್ತು ಗೆದ್ದಂಗೆ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾನ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಮೂರು ವರ್ಷ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಊರು ಕಡೆ ಹೋಗೋದು ದುಡಿಯೋದು ತಗೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟೇ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಏನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಇವಾಗ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಇವಾಗಲೂ ಅಸಲು ಆರು ಹಾಲು ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮಂದು ಒಂದು ಸಣ್ಣದು ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಶಾಪ್ ಇದೆ ನಂದು ಒಂದು ಇಟ್ಕೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇದೆ ಇಟ್ಕೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಆ ಇಟ್ಕೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ದುಡಿಯೋದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ದುಡಿಯೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದು ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಒಪಿನಿಯನ್ನೇ ಬಟ್ ಇದು ಯಾವಾಗೋ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದೆ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಅಲ್ಲ ಸಾರಿ ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿದೆ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿದೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲವು ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೀರೋಗಳ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನಾವು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರೀ ಹತ್ತು ಜನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಾಪ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಬರೋದು ಅವ್ರದ್ದು
ಈಗ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಸ್ತವರ್ಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ನಾನು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನಾನು ಇವಾಗ ವಸಂತರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾವೇನೋ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಾಡೋಣಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಥಿಯೇಟ್ರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಒಂದು ಈ ಸರಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜಯರಾಜ ಸರ್ಗೆ ಸರ್ ಫಸ್ಟು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ನೀವು ಮೀಡಿಯಾದವ್ರದ್ದು ಮೀಡಿಯಾದವರು ಈ ಥರ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೇಡಿ ಕೊಂತಾರೆ ಈ ಪ್ರೆಸ್ನವರು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರೆಯಲ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ತಿಂತಾರೆ ಕವರ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬರು ಏನೂ ಬರೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕವರ್ ಕೊಡಿ ಸರ್ ಅಂತ ಕವರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ನೀನು ನೀನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ತೀಯೋ ನೀನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರ್ತೀಯ ಒಟ್ಟು ಏನೊಂದು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಹೋಗಲಿ ಸರಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅವ್ನು ಸ್ವಂತ ಖುಷಿಯಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಪಾತ್ರ ಎಮ್ ಸರ್ ಒಪ್ಕೊತೀನಿ ಈಗ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಖುಷಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆದಿರ್ತೀವ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರೊಬ್ಬ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ರು ನಾಗೇಂದ್ರ ಅನ್ನೋರಿಗೋ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೋ ಒಬ್ಬ ಯಾರೋ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಿ ಆರ್ ಒಬ್ಬರು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ನೀವು ಬಂದಿರ್ತೀರಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ಕೂತ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಆದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅದು ಆಚೆ ಹೋಗಿರ್ತೀರ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ತೀರ ಅದನ್ನು ನೀವು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಬರೆಯೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರ್ತೀರ ಸುಮ್ಮನೆ ಪ್ಯಾಸನ್ಗೋಸ್ಕರ ಬರ್ತೀರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ಗೆ ಬರೋದು ಬೇಡ ನೀವು ಹಂಗಾರೆ ಏನು ಬರ್ತೀರ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ನೀವು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಬ್ಬ ಆಡಿಯೋ ನಾನೇ ಸರ್ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಆಡಿಯೋಲಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ನಾನು ಆಡಿಯೋಲಜ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೆಸ್ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರಿಕೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ ಇವಾಗ ಬೇರೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಮಾಡಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಪೇಪರ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನ್ಯೂಸ್ ಇದೆಯೋ ತೋರಿಸಿ ಸರ್ ನೋಡೋಣ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ ಏನು ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಈ ಪೇಪರ್ ಬಂದಿದ್ದ ನೋಡಿ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಸರ್ ನೋಡೋಣ ಸರಿ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದು ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಇನ್ನೇನು ಏನು ವಿಚಾರಿಸ್ತಾರವ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂತ ವಿಚಾರಿಸ್ತಾರವ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೀಡಿಯಾದವ್ರು ಬಂದಿದ್ದೀರ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಆಡಿಯೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಗೆ ಅದೇ ಥರ ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದು ಏನು ಮಾಡ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬಂದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ ನನ್ನ ನನಗೆ ಬಿಡಿ ನೀವು ನಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಬೇಡ ನಾನೊಬ್ಬ ನಾನು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಬಂದು ಬಿಡೋಣ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನಗ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಡ್ಬಿಡಿ ಪಾಪ ನೂರ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಪಾಪ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಪಾಪ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕುದ್ಕೆ ಕುದ್ಕೆ ಕೂತಿರೋ ಪಾಪ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಪಾಪ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಮೂವತ್ತೈದು ನಲ್ವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಬೇಕು ಸರ್ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾನೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಈಗ ಯಾರೊಬ್ಬ ಹೊಸ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ನೀವು ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪಿಕ್ಚರ್ ನೀವು ಇಷ್ಟು ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಷ್ಟು ತೆಗೆದ್ರೆ
ಸರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರೇ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಷ್ಟೇ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕ ಬರ್ಬೋದು ಈಗ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಸರ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 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 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾರು ಒಬ್ಬ ಬರ್ತಾನೆ ಸರ್ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಜೂಜಿದ್ದಾನೆ ಸರ್ ಇದು ಅಂದರ್ ಇಲ್ಲ ಬಾಹರ್ ಸಿನಿಮಾ ಇಟ್ಟಾದರೆ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪೂರ ಶೆಡ್ಡು ಮುಗಿದೈತೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಜಟಾಯು ಸಂಚಾರಿಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಸಿನಿಮಾ ಈಗಿನ ಯೂತ್ಸ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಂಥ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಜನ ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಉದ್ಯೋಗ ಇದನ್ನು ನಾನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಕೂಡ ಇದು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ನೀವು ಮೈನಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಹೌದು ಹೌದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು ಮರಳಿ ಯತ್ನ ಮಾಡು ಮತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ನನಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ನನಗೇನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಟೂ ತೌಸಂಡಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೀರೋಗಳ ಜೊತೆಲೂ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡಿದೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಪಾತ್ರಗಳು ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಮೂವತ್ತೈದು ಪಿಚ್ಚರ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಹೀರೋಗೆ ಗುರ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ವಿಲನಾಗೂ ಗುರ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಲೇಬಲ್ ನಾವೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಸಂಚಾರಿ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಹೀರೋ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾಠ ಜೊತೆ ಒಂದು ಇಬ್ಬರು ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆ ಸಿನಿಮಾನ ಮಾಡಿ ಆಚೆ ಬಂದ್ವಿ ಅಭಿನಯದ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲೇ ನಾನು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಬಂದಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ಮೂ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಟೂ ತೌಸಂಡಿಂದ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೆನ್ವರೆಗೂ ಇಡೀ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಪಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕಲ್ತಿದ್ರು ನಾನು ಹೊರತು ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ನಾನು ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಯಾವುದೋ ನಾಟಕಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಯಾರ ಹತ್ರ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ಡ್ಯಾನ್ಸು ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ಪೋಯ್ಟ್ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಕ್ಷೇಮದ ಒಂದು ಆವತ್ತಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಸಹಕಾರ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಸಹಕಾರ ಇದೆ ಅವ್ರ ಕ್ಷೇಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಾಪ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆದಾಗಲಪ್ಪ ಅಂತ ಅವರು ಮಾಡ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾ ಬೇಡವ ಅಂತ ವಿಧಿ ಇಲ್ಲ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಸಿನಿಮಾ ನಾನು ಹೀರೋ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಯಾರೋ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನ ಕಾಲ್ ಶೀಟ್ ಇಟ್ಟು ಕಾಲ್ ಶೀಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅದು ನಾನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಬಟ್ ನನಗೆ ಒಂದು ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ನಾನು ಹೀರೋ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಉದ್ದೇಶ ಇನ್ನೂ ಅದು ಇನ್ನೂ ಹಂಗೆ ಇದೆ ಎಲ್ಲವರೆಗೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದು ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಸುಮಾರು ನಾನು ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಸಿನಿಮಾ ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಸಿನಿಮಾಗಳು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಎನ್ ಟಿ ಆರ್ದು ಎಮ್ ಜಿ ಆರ್ದು ರಜನಿಕಾಂತ್ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಾನಲ್ಲ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿ ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಆವತ್ತಿಂದ ಸಿನಿಮಾ 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 ಈಗಲೂ ಎಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ ಟಿ ವಿ ಇದೆ ಅವಾಗ ಏನಿಲ್ಲ ಬರೀ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವಾಗ ಟಿ ವಿ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಊರು ಐದು ಐದು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಆಗೋದು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಯಾವ ಆರು ತಿಂಗಳು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಸರಿ ಸಿನಿಮಾ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರು ಅಲ್ಲಿ